असलकम कैसे हो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपके बहुत ही काम आए तो टिप नंबर वन है मेरी सिलाई मशीन को लेकर के जो कि हम ये वाली टी शर्ट जो ये टी शर्टें रहती हैं हम इनको सिंपल सिलाई मशीन से सिलते हैं तो ये इस तरीके से कट जाती हैं तो ये देखिए और इधर भी पूरा का पूरा ख़राब आती है सिलाई तो हम इसी सिलाई मशीन से जो सिंपल वाली सिलाई मशीन रहती है तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं आपने देखा भी होगा कि इसमें अगर हम पतली वाली सुई लगा देंगे तो अच्छी सिलाई आएगी तो मैंने हर आइडिया अपना कर देख लिया है तो ये मेरी सोलह नंबर की सुई लगी हुई है बस हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें साबुन ले लेना है साबुन जो है ना बहुत ही अच्छा काम करता है आप ट्राई ज़रूर करके देखना और मैं आपको अभी दिखाने भी वाली हूँ तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको रगड़ लिया है और अब जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है ना वहाँ पर भी हम इसको लगा लेंगे तो फ्रेंड्स ये टी शर्टें जो होती हैं ना तो ये उधड़ जाती हैं तो फिर सिल ही नहीं पाती हैं या फिर नाइट पजामे होते हैं ये वाली टी शर्टें रहती हैं इस कपड़े की तो नहीं सिल पाती हैं तो इसी को मैं आपको सिल के दिखाऊंगी बहुत ही काम का आइडिया है और आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखना तो ये देखिए मैंने इधर से सिल लिया है अब दोबारा से मैं इधर से सिल ली हूँ ताकि ये पक्का हो जाए अच्छे से अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब परेशानियाँ ना आए इसीलिए मैं आज सिलाई की बहुत ऐसी ऐसी टिप्स देने वाली हूँ कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम भी आ जाएगी तो ये देखिए कितनी बढ़िया से सिलाई ऊपर से ही आप देख लीजिए और इधर से भी आप देख लीजिए ये देखिए है ना कितनी ज़बरदस्त सिलाई है ये पता ही नहीं चलता है कि हाँ कौन सी वाली सिलाई मशीन से सिलाई हुई है तो फ्रेंड्स इसके टी शर्ट के लिए जो सिलाई मशीन होती है ना तो वो अलग ही होती हैं उनकी सुई भी अलग ही होती है इसीलिए हमारी सिंपल वाली सिलाई मशीन से ये कट जाती है जहाँ से भी हम सिलते हैं तो वहीं से कट जाती है तो आप ये वाला जुगाड़ अपनाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी सिलाई मशीन नहीं काट मतलब कटेगी नहीं बिल्कुल भी टी शर्ट तो अगली टिप है हमारी ये बुकरम को लेकर के और फ्रेंड्स ये भी बहुत ही कमाल का आइडिया है तो ये जो हम क्या करते हैं कि ये हम गले फेंक देते हैं तो फ्रेंड्स मैं अपने सूट खुद ही सिलती हूँ और ख़ुद ही डिज़ाइन भी करती हूँ और मैं हर सूट अपना डिज़ाइन ही करके पहनती भी हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सिलाई करना और ये देखिए हम बस क्या करते हैं कि इस बुकरम को फेंक देते हैं और इसका मैं बहुत ही बढ़िया सा कमाल करके आपको दिखाऊँगी तो ये देखिए जब हमारी मशीन ख़राब हो जाती है मतलब कभी कभी जो है ना बहुत ही ज़्यादा खींचने लगती है धागा और कॉटन वाले कपड़े पे तो अच्छे से चल जाती है मशीन पर जो मतलब पतले कपड़े रहते हैं जैसे कि नेट है या फिर कोई और बारीक कपड़ा है तो उस पर नहीं चल पाती है देखिए इस तरीके से कुछ आती है ना तो इसी मशीन से और इसी ट्रिक से मैं आपको करके दिखाऊँगी इसी बुकरम से तो आप इसको ज़रूर देखना तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वही बुकरम ले ली है और इसका हम निशान लगा लेंगे ये देखिए हमें इसकी ये थोड़ी सी जो बोबिन कैश बोलते हैं इसको तो इसमें हमें ये इंसर्ट करनी है इसी के बराबर से हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमें इसको इसमें इंसर्ट करनी है तो ये देखिए मैं इसको धीरे धीरे से कट कर लूँगी ताकि इसके इक्वल में आए ये देखिए है ना मैंने कट कर लिया है अब कट करने के बाद तो हम नाप कर देख लेते हैं कि बड़ी है या छोटी है तो थोड़ी सी बड़ी लग रही थी मुझे हमें क्योंकि इसके अंदर इंसर्ट करनी है ये देखिए मैं ऐसे करके फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे ये देखिए बिल्कुल छोटी सी हम इसको कट कर देंगे और इसके एक बीच में लगा देंगे एक और कट ताकि इसके अंदर जो एक डंडी सी रहती है जो एक होल तो हमें इसमें होल बना लेना है एक और इसके अंदर हमें इंसर्ट कर देना है ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही काम की टिप है आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखना आपके जितने भी कपड़े होंगे ना और जो धागा खींचने लगता है बार बार टूटने लगता है तो सारी की सारी इससे हमारी परेशानी दूर होने वाली है आप ट्राई ज़रूर करके देखना तो ये देखिए मैंने पिन की मदद से इसको अंदर कर लिया है क्योंकि फिंगर मेरी जान ही रही थी और अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ तो देखिए 
मैंने फिर से वही कपड़ा लिया है कभी आप सोचे कि हाँ कोई और सा कपड़ा ले लिया तो मैंने इसीलिए वही कपड़ा लिया है और पहले हम हमेशा जब भी सिलाई करें तो पहले हम इसका धागा निकाल लें नीचे से तब इसकी सिलाई करें वरना तो तो भी कभी कभी ख़राब आ जाती है क्योंकि नीचे फंस जाता है धागा इसीलिए ख़राब आ जाती है सिलाई तो ये देखे अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया सिलाई है ये इस बुकरम की वजह से बुकरम की वजह से पता क्या होता है कि टाइट हो जाती है जो हमारी वो रहती है सेटिल जिसमें हम धागा भरते हैं तो उसकी वजह से ना टाइट हो जाती है बुकरम की वजह से डब्बी और इसी वजह से हमारा धागा ख़राब नहीं आता है तो ये देखिए कितनी बढ़िया सिलाई हुई है इसी कपड़े पर और इसी कपड़े पर हमारी कितनी बेकार भी सिलाई हुई थी ये आप देख ही सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वाली टिप अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सी पसंद आई है तो ये देखिए हम क्या करते हैं ओ मैं तो अक्सर यही करती हूँ वही क्योंकि मुझे सस्ते में पड़ जाती हैं ये तो मैं पूरा डब्बा ही ले आती हूँ और हर कलर की लाती हूँ मैं ज़्यादातर तो जो यूज़ नहीं होती हैं तो ये देखना ऐसे हो जाती हैं जो इसके मतलब जो कवर वाली रहती हैं वो तो सही रहती हैं और जो हमारी वैसी रहती हैं मतलब खुल जाती हैं जो या रेशम की रहती है तो रेशम की तो बहुत ही जल्दी उधड़ने लगती हैं क्योंकि ये एकदम ही मतलब धागा इसका निकलने लगता है तो इसका ही सलूशन आज मैं लेकर आई हूँ बिना डब्बे के बिना किसी भी झंझट के तो बस अब हम इसका करने के वाले हैं ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक डबल साइड टेप और यहाँ पर मैंने ये पाँच से छः इंच का डबल साइड टेप ले लिया और इसको चिपका लेंगे हम यहाँ पर और हम नाप के देख रही थी पहले में और बस हम यहाँ पे इसको चिपका लेंगे ये देखे अब हमारी कभी भी रील जो रहती है हमारी रीलें वो कभी भी ख़राब नहीं होंगी और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप भी डब्बा ही ले आया करें तो ये समझ लीजिए कि मैं दो सौ बीस रुपये का ये डब्बा लेकर आई थी रील का और मेरी अभी तक के चली है कम से कम दो साल हो गए हैं और अब पाँच रुपये की छः रुपये की रील हो गई है तो इसीलिए मैं हमेशा ही ऐसे ही जुगाड़ करती भी रहती हूँ आपके साथ भी शेयर करती हूँ अब तो मैं और ये देखिए तो फ्रेंड्स क्योंकि मैं घर पर ख़ुद ही कपड़े सिलती हूँ इसी मैं वहाँ से मार्केट से लेकर आती हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चिपका ली है और चिपकाने के बाद हमें अब ये भी पता रहेगा कि कौन सी वाली रील है और उधड़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं तो अगली टिप है हमारी ये जो बैग के अंदर आते हैं ना कि रेन कवर रेन कवर बोल के वो देते हैं पीछे पॉकेट में लगे रहते हैं सभी के आते हैं बच्चों के बैग रहते हैं तो बैग तो फट जाते हैं या फिर बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं दूसरे ले लेते हैं अगले साल ही तो इन कवरों का कुछ नहीं होता है और इन कवरों को हम फेंक देते हैं क्योंकि कॉटन के तो है नहीं जो कि हम किसी काम में ले आएंगे तो ये देखिए मैं इनका बहुत ही बढ़िया सा एक जुगाड़ करने वाली हूँ कवर का तो बस मैंने यहाँ से ये रील हटाई है और यहाँ पे इसको चिपका दी है तो अब हम क्या करेंगे इस कवर का कि हम इसको इस पे लगा देंगे तो हमें एक तो सिलना भी नहीं पड़ा कवर और हमें हमारे मतलब टाइम भी बच गया और ये भी यूज़ हो गया और इसका फ़ायदा ये है कि हम मतलब इसमें धूल बिल्कुल भी नहीं जाएगी क्योंकि ये कॉटन का नहीं है कॉटन के कपड़े में ज़्यादातर धूल चली जाती है और वो मतलब ज़्यादा धूल अब्जर्व कर लेता है और ये बिल्कुल भी धूल अब्जर्व भी नहीं करता है और दिखने में भी अच्छा लगता है क्योंकि इस पर धूल जाएगी नहीं तो फ्रेंड्स आपको कौन सी वाली टिप ज़्यादा अच्छी लगी और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं बट लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं मिलते हैं किसी अगली वीडियो में